日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看。窗春雨天，寂寞。害怕相思更加。你这把我当西门庆啊，不用棍子砸，敢用水泼？不好意思，不好意思，我没想到这水泼到您身上了。哎，哎，对不起，对不起，李子胜啊，你也差了你啊！哎，对不起，对不起，李子胜，去我家喝茶啊，我给你赔上。不是不是，走走走，我约人吃饭了，我赶时间啊。不是，约了人吃饭，你看这衣服脏了，我让我娘子给你洗洗干净啊。哎，走走，真不用，还真不用。哎哎哎。你衣服脱下来啊！我让我娘子给你熨熨。来来来来，我帮你，我帮你啊！真的是，你不用那么客气。哎，实在是对不起，对不起，对不起啊！对不起，对不起，我我我帮你熨熨，我帮你熨熨啊！你知道吧？你现在可是我们虚江县人的骄傲啊！这方圆百里没有人不知道你呢。哎呦，我呀，真是谬赞，只不过写了几篇上梗的诗词吧。哎，没有没有，您写的那个“人生若只如初见”，到现在我还记得。我保留了一张那个那个榜文，我到现在还留着，想着您给我什么时候给我提个字，我好给我的子孙后代流传下去。这个你都记得？对那行，那你去拿吧，我给你提。好，您喝茶，我给您熨熨衣服，很快很快啊。行。哎、你要是找不到，就别找了，不行就下次。没有没有，哎，李子胜，您稍等啊，很快很快。怎么了？怎么了？哎！哎哎！你干什么？哎！你要干什么？你干嘛？你放开我！你放开我！放开我！你干什么？李勇，你干什么？他非礼我！啊！仙人跳是吧？李勇，我好心请你喝茶，你竟然跑到我家娘子房间，非礼我家娘子！行，你们算计我啊！真是算计你！哎，老师，跑进我家娘子房间，现在人证物证俱在，你还有什么可抵赖的？我赖，把他押到县衙去，问问县尊大老爷，县衙立员干出这种事情来，该如何处置？哎，你，哎，走，哎，放开我！哎哎哎！哎呀！哇！走！哎哎。跑不动了，还没和两家小姐同房过，你身体就这么虚了，这这将来可怎么办呀？这事儿也用不着你操心吧？是啊，就你这不检点的样子，那两家小姐又怎肯与你同房？哎，谁不检点了？这分明就是仙人跳，你看不出来我是被冤枉的呀、啊？我在后面看得真切，那小娘子是故意泼你水的，但是。你要是注意点避嫌的话，也不至于落到如此难看的局面。那衣服要是被他们拿去当证物的话，你怎么就……哦，果然是你啊！谁不检点啊？你躲什么呀？心玉？娘子？女侠？
Oh. <笑>谁让你摘的？看什么？你是不是只有蒙着面才能说话？你你怎么知道？我我走了。哎，等等！放手！再不放我揍你了！哦，那，你别着急，我知道你这是怎么回事。你知道？嗯。你怎么知道？从心理学的角度上来讲呢？这应该是属于强迫症的一种。心理学，强迫症，这都是些什么？我怎么从来都没有听说过？你不用管这些是什么，总之呢，我能想到办法，让你不蒙着面也能正常说话。真的？那是当然。再怎么说，你也是我自家娘子，不是？更何况，女侠你可是救了好几次了。那。我与官家妹子相比，如何？这可是道送命题啊！啊！啊！每一次我处于危急时刻，娘子你总能出现在我身后，救我于水火之中，似娘子这般世间再无第二个。哼！好了，现在不说这个了。你那衣服怎么办啊？要我晚上找机会帮你拿回来吗？没事儿，我又没有真的做那事儿，他们还能去打成招不行？就算把我送到县衙里面，那也没有用。他也不想想现在县衙里到底是谁出事儿。那就好。哎，但他们可以在街上宣扬啊。啊？那你李慈胜可就要名声扫地了，怎么办？没事儿，这个事情交给我来办，你先回去啊。大家快来看呀！这是曲江县李慈生的官衣，李慈生企图非礼放武娘子，被我等发现，只留下衣物，仓皇逃走。对呀、啊，李优那个畜生想强奸我家娘子，被我抓了个正着。你看，这是证据，这是他的衣服。哎呀，他怎么是这种人呢、啊？还真看不出来呀、啊，李慈生竟然是一个人面兽心、道貌岸人的伪君子啊！对呀、啊，别听他们瞎说。刚才就是范武和他娘子骗我进了家，还拿走我的衣服。我是被他们夫妻俩设局陷害，你撒谎，证据在这儿呢。李佑，你个畜生，你骗我，你说你会娶我的，大家看，这都是他干的好事。哎呀，居然干出这种事！呃，哎呀，这这这这这，你干什么？我看见你恶心。你说什么？我说我看见你恶心。你你什么你？大家伙想想啊，我家中有两个美若天仙的娘子，并且我诗才出众。而且曲水流觞里的歌姬，个个以我的唱曲为荣。我是脑子有什么大病，我过来调戏你啊？实话不承认，就是啊。说的还真没错呀，他的确和曲水流觞的歌姬没法比呀。你说什么呢？想找打是不是？怎么了？你自己娘子什么样子，你自己心里都不清楚。不如现在，咱们就去县衙找知县大人讨公道，是不是？对，说的没错，讨公道。我才不去呢。哎，他是丽媛。去县衙肯定向着他，我才不去呢！怎么了？是不是不敢去心虚了？谁心虚了？那要是没鬼的话，现在就跟我去县衙，带他去县衙。走，去县衙！我不去，走，我不去。去县衙！不去。县衙，我们都是见证。走。李佑，你说，大人，我好端端的走着，就被他给泼了一身水。范武夫妻二人呢，就说要帮我洗净烘干，拉我进门，紧接着就取走我的衣物，然后。范武的媳妇儿就弄乱了自己的衣裳，喊了出来。那个范武就带着这群人过来了。幸亏我跑得快。大人明鉴，这分明是仙人跳啊！大人，他口说无凭，我有我有证据，他的衣服就是证据。哎，大人，我的物证也是我的衣物，上面还有些茶渍，大人一看便知。呈上物证。果然水汽还没有干，还有很浓的茶味儿。先泼人一身茶水，再把人拉进门，果然这招厉害呀、啊！啊，是不是？你说是不是？大人，是李优逃走之时，我拦住他。慌乱之中，我不小心打翻了茶盏，不小心把茶水泼在李优衣服上。大人
，李佑对奴家行凶，奴家哪有气力对付他呀？奴家身上还有伤呢，大人您看。辣眼睛！公堂之上，成何体统？你二人各执一词，如何辩证？哎，大人，我有个主意，不妨先把这些证人都拉下去，以免串供。堂上呢，就留下范无一人便可。来人，在！除了范武，其他人带下去。是是，走走，李佑、范武，你们上来。哎，范武，你说你叫了这么多人到你家，总得有个由头吧？嗯，不妨你跟县子大人说说。我，我，大人，是这样的，我做东，请他们吃饭。无缘无故请他们吃饭，是何缘由？呃，没没没没，我我家娘子她过过寿，我请他们来贺寿的。贺寿？对，我信你个鬼！他们说什么呀？不相信你看看。坐下，刘龙总。你先退下去。带下一个。范武说有生意要和我们谈。范武说李慈胜在他家喝茶，让我们过去看李慈胜。范武过生日，我们是给范武贺寿的。范武喊我们去吃饭，他做生意赚钱了，所以做东。跪下。乡亲们，刚才的陈述你们也都听到了。可有什么想法？大人，这范武有问题。对，他绝对有问题，有问题。大人，我可是原告啊。那你得问问旁听的虚家百姓们，你是原告还是被告？被告，被告，被告，被告，被告，被告，被告，被告，跪下。是，是被告。回原位。哎，是是是。你们这帮泼皮，本官问你们为何要聚在一起？五个人五个答案，真当本官的县衙是你们嬉闹玩耍的地方？来人，在，给这几个泼皮上夹棍！大人饶命！大人饶命！饶命！大人饶命！大人饶命！范五娘子，你可有话说？我们找啊！哎呀，大人。小女子全部，别慌。范武，呃，是大人。是那范武受人指使，故意设局陷害。小女子只是按照吩咐行事，而且，小女子与范武不是夫妻，本是外来人，是范武把我绑来的。无奈之下，只能与范武拼居，求条活路。范武，你老实交代，是谁指使你？诬告李佑的，大人饶命，没有的事。大人，大人饶命啊！我是冤枉的。吴哥，今天中午五点使约我吃饭，为砸伤他的腿赔罪，定在了这个天香楼。可是这县衙去天香楼中间，必定要经过五哥你家啊！莫不是吴点使指使你的？大人，是。是五点十，大声点儿！是五点十，大人饶命！大人饶命啊！这点使都不做了，直接跑路啊！一线点使，竟指使泼皮诬陷同僚，下作如此。黄师爷，在给我下海捕文书。点使一职，由李佑暂代。等我行文吏部，正式就职。多谢县尊，还恭喜李点使。李佑啊，你觉得是谁指使那个姓吴的来诬陷你啊？皇叔是说严家。哼，严家可是累代的大户。
在徐江县里，他们的能量可比你两个岳父都强。严家父子都有功名，就连县尊也有所忌讳。皇叔，嗯，我明白了，要对付严家，就要做成大案、铁案。做你的事去吧，嗯。但也别担心，在县衙里，还是县村大老爷说了算。哼，顺道恭喜你啦，李典史。多谢县尊大人和皇叔栽培，才有我李佑的今天。哎呦，周叔。怎么这么晚才来啊？周老，菜都凉了。你小子啊，死到临头了，你还有心跟这儿喝酒？你还不赶紧给我避避风头啊？又怎么了？又怎么了？范五啊，废了，这五点石跑了。哎，李佑这猴崽子，他当上点石了。嗯，哎，这小子不但没倒霉，反倒还爬起来了。我不能放过他，哎，越是这个时候，越不能乱了方寸。你听我的，想办法找到五点石，一定让他藏好了，躲过这阵风头。你放心吧，周叔。哎呦，李佑的事儿就别想了，这猴崽子，你爹和我收拾他。我说贤婿，今天你怎么中了仙人跳啊？哎，是因为那个严家勾结五点使，处心积虑的害我，是我防不胜防啊。不过呢，今天得亏啊，有一名义士相助。姐夫，那个人是谁啊？那个人啊，是一个蒙面女侠，只可惜呢。我从头到尾都没有看到他长什么样子呢。竟然有这样的意识，贤婿，我们受人滴水之恩，一定要涌泉相报的。我们戏仿这位义士，要好好的报答他。泰山大人说的是，我一定好好报答这位蒙面女侠。这个蒙面女侠，那可是义薄云天，急功好义。在他出现那一刻，就像菩萨显灵了一样。以后我的人生偶像，那可就是这个蒙面女侠了。哟，那以后可就可怜我们心玉了。姨娘啊，多吃菜，少说话。你说什么呢？你偶像是心玉。对，是姐姐。对，是姐姐。呃，梅芝，小猪，你们两个先回避一下，我有话要跟你们小姐说。李奥，君子不欺暗室，想支开我欺辱小姐，没门儿。梅芝，听老爷的。小竹，我要誓死保卫小姐。小姐，嗯，小姐，嗯。刚才吃饭的时候，干嘛一直盯着我看？我爹看到会怀疑的。我跟你讲，你这就叫恩将仇。不会吧？你不戴着面巾，就一个字都说不出来，这也太玄乎了吧？嗯？哎哎，想要啊？想要你就跟我说嘛，你不跟我说，我怎么知道你想要呢？嗯？都气成这样了，还说不出话来，这么严重？还给你，还给你。你混蛋
，女侠息怒，我这也是为了治你的病，进行一点小小的测试。反正我就这个样子，你也看到了。你要敢嫌弃我，我我觉得挺可爱的。你试试看，这样能不能看着我？你要相信你自己，我是你相公，绝对不会害你的。看着我。孩子可是要温柔一点，不可以这么着急，嗯、要一步一步慢慢来。心急可是吃不了热豆腐的。哎呦，李佑，还不去睡觉？爹。慌里慌张的，又跑哪玩耍了？你说说你，这么大的人成何体统啊？看你爹每天书卷不离手，你不努力读书，何时能考上举人呢？是爹，我知道了，我努力，我多读书。哼，说吧，何事啊？有点小事，就是。我看上一姑娘，我想把她娶进门。哪家的姑娘？去世疗伤的，李环。李环？怎么，爹也听说过李环？你是真心想把她娶进家门吗？是啊，爹，我特别喜欢。最近感觉看不到她，我就睡不着觉。但，但是有一个。叫李佑的，最近总在他身边。爹明白了，想把他娶进家门，让那李佑干瞪眼儿。放心吧，爹帮你安排。哦，谢谢爹。看你那没出息的样吧。等着看好戏吧。多读书，拿着。哎，知道了，爹。这个理由，这回我看你还怎么使坏。据可靠消息，吴典史会在知户村出现。没事吧？没事，快点，追，走。哎。可追啊！西葫芦就要跑了，你赶紧追他呀！我去，你别愣着了。我跟你说，追着这个无点史，我立你大功一件。你别忘了，我刚升上点史，这捕头位置可空着呢。赶紧的，快！哎，调虎离山，这新衙一定出问题了，我得赶紧回去。老爷，老爷，您看看。这是李佑写给李环姑娘的信呢，说，您看看，说给我听嘛！啊，这上面写的就是李佑要纳妾，什么？是，李佑要纳妾？是，这,这以信为证啊。他明明说要跟我去看歌姬的。居然偷偷的
去纳妾了。李佑啊，李佑，你没有义气，不讲义气吧你？是啊，老爷，你说这李佑是咱刘家的赘婿啊，他竟然公然纳妾，是公然，可不是偷偷的啊！哎呀，他心里头还有您这老爷，还有咱刘家吗？啊，对。公然纳妾吗？李佑啊，李佑你在哪儿？哎，老爷，我刚刚看见李佑带着几个衙役出城了。去，拿我的胡子来。是。嗯。哎，让一下，让一下，让一下。哎，李兄，恭喜李兄抱得美人归。你说什么？你要纳李环为妾的事儿，我都知道了。我是前来道喜的。你听谁说的？我自己怎么都不知道啊！你不知道？啊，曲水流觞，正在为他出阁做准备呢。老爷，老爷，不好了，不好了！李环出阁的信送到刘家了，刘老爷正准备拿着官刀来砍你呢。啊，小竹是过来报信的。哎呀，你就不用不好意思了，才自家人嘛。上次你阻止人家嫁给严秀才的时候，我就看出来了，迟早得有今天。哎，不，我不是，我没有，你可别瞎说。啊！啊！这怎么办啊？不慌，看情况再说。稳住。李佑，欺人太甚了！哎，太甚大人，你肯定是误会了。哎，住手！你区区巡检，竟敢刀砍慈圣大人！走走走，老爷，快跑！先去关家，如果拿下这个圣是真的，关家肯定知道些什么。走走，哎哎，这干什么？干什么？干什么？别碰我！别碰我！祖宗在上，不孝之子关玉良，今生不爱习武，浪费天赋，愧对祖宗。岳父，嗯，岳父你在哪儿啊？我在这儿呢。岳父，你得救救我！哎呀，怎么那么慌张？天塌下来，岳父帮你顶。我在刘太山不知道从哪听信谣言，说我要娶曲水流觞的李环为妾，他真是信了，拿着八十二斤的棺材说要砍我，岳父你来救我呀！你再说一遍。我那刘太山不知道从哪听信了谣言，说我要娶曲水流型的李环为妾，他真就信了，拿着八十二斤的棺材说要砍我，岳父你来救我呀！重要的事情说三遍，你，嗯，再说一遍。我那刘太山。不知道从哪儿听信了谣言，说我要娶曲水流觞的李环为妾，他还真就信了，说要拿八十二斤的官刀要砍我，岳父你得救我呀！啊，去，我砍死你！岳父，我都已经进门了，我还怎么纳妾呀？你英明睿智，明察秋毫，一定会相信我的。嗯嗯，对吧？好，看在你这么真诚的面上，岳父相信你。放心吧，老刘来了，我抓你。多谢岳父、啊。老爷，老爷，那那那那姓刘的带着人把咱家的大门都给堵上了，让姑爷出去。啥？岳父。瑟瑟西风凉，谁人念？梦归何处？残红深浅，锦瑟远，华年。本以为情似天，上。
穿信托，杜绝。今生何止如初见，何时秋风？是。